voor die mens te kunnen beleid. Die evangelie is rarig iets in een gesprek voor hem. Die evangelie is niet daar om een conflict te wees. Daar is een conflict area waar ons gang voor uitkom, waarvoor Christus gekom het. Hy het gesê, hy het nie gekom om vrede te brengen, maar om conflict te brengen. Maar dit is een ander type leren weer, wat ons die context moet verstaan. Maar wanneer het kom om die naam van Christus te beleid, dan moet hier ek ons prioriteiten achter mekaar het, en die eerste ding wat ons moet doen is, ons moet gaan kyk as die Messias, wie is hy profetisch? Want dit is waar alles gebeur van in die oude testament af. Want omdou net dat jou ander bevolkings of ander godsdienstgroeperings het ook een mate van die oude testament wat hulle gebruik zeker is. En dit is waar ons moet weesheid het om dinge te kan staaf om die sien te kan beleid voor die mens. So, wie is Jesus, en as ek praat van wie is Jesus, dan is dit natuurlijk een baie belangrike saak is, dat een ek moet een methode het van uit, uitleg van skrif. Ek gaan nie in diepte met het gang van aan die maag, daar is een methode van uitleg in dis kontekste. Wanneer ons die kontekste verstaan het, dan gaan ons methode van uitleg en uitleg kinder nie recht wees nie. So ek stel voor, wat ek al altyd vir ons ander mens in die buitenveld, in die jaarse klasse ook sê, ek stel voor, dat jy elke skrif wat ons behandel van haar, neerting, maar skryf dit in jou bybel. Die bybel is daar om in geskryf te word, die bybel is nie daar om net maar daar te staan en ek nie merk jy nie. Skryf voor in jou bybel sommer een inhoudse opgave en dan maak jy vir elke les wat jy krijg groepering van skrifte so dat jy direct na elke skrifte gaan gaan en by die volgende skrif sit jy die volgende skrif neer so dat jy weet jy kan sommer daar na toe gaan. So as jy evangeliseer dan het jy jou bybelkie by jou en jy kan onmiddellik recht uitleg. Want dit is belangrijk vir een van my ons het nie allemaal die vermoens nie ek het ook nie die vermoen om alles in my kop te onthou nie maar een ding weet dat ek pen en papier vergeet het. En God wil hee dat ons sy sien recht moet oor raak. Ons moet nie met die verkeerde, omdat ek Jesus sê, die wat vir my is, hulle sê teen my. So ons moet het kan verstaan, dat ons moet net Christus recht kan verteenwoorde. Dit is soos baie mense, hulle kan nie as een eie familie recht verteenwoorde voor ander mense nie. Om eindelijk uit te leef wie hulle is nie. Hulle sal selfs van iemand anders sê, ek dink, ek dink die blonde haar of die bruin haar, ek weet ook nie. Das, ons ken nie eers mekaar nie, ons kan nie eers mekaar beskryf soms nie. Hoe in die moet ons nie wees om Christus te kan beskryf aan die volgende mens. So ons gaan so bykie daarover geselfs, en die eerste wat ons meer moet kennis maak in die profetiese uitleg, gaan oor die terme ons is een baie, baie, baie belangrike, baie belangrike gedeelte in die. En hier gaan ons begin by Genesis hoofstuk 1 en vers 26, as die bybels met daar ook, Genesis 1. So, uitlegkunde is een baie belangrike saak in die Christendom, in kontekste, en ook so in Genesis 1, en wat baie belangrike is vir een van my, is natuurlijk dat ons dat rare waar in die moet kan verstaan, is dat wanneer ons dinge lees, moet nie een skrifie vat en daarmee haar kloop. Want jy gaan jou vastloop ewers, want die skryder van die bybel, van hulle gee verskillende uitbeeldings, maar alles kom na punt toe, as jy die volle hoofstuk gelees het. Soms lees een mens een ding hier, en dan gloe jy net dit so, maar jy lees die volgende skrif. Om die context te kreeg. Ek noem het maar altyd, ek het deel jaar, laas jaar, deel gaan noem, en ek gaan het hierdie jaar ook noem, as die heren nie spaar. As ons hier gaan lees, dan moet ons een ding verstaan, Genesis 1 vers 26, jy van Gus Daan, as jy van ons gaan lees. En God het gesê, laat ons, mense maak na ons deel 
maar ons gelijkenis en laat hulle heers oor die visse van die see en die voels van die jimmel en die vee en oor die hele aarde en oor al die dieren wat op die aarde kyk. Nou, in hierdie een skrifgedeelte is daar drie keer wat die woordkie ons in die oorspronkelijke oude vertaling 33, 53 kom by die oorspronkelijke Grieks en die Breuwse Arabees afdeling af en nou beleid het aan ons ons, ons, ons en het begin met die hoofdreter ons en dit is wat ons moet besef hier ook so, ek gaan nie nou daar natuurlijk maar wanneer jy gaan lees in Johannes op stuk 4 kan ek maar net lees in Johannes 4, 24 Johannes 4, 24 skryf dit neer wat die skrif van ons sê, hy sê God is gees so ons moet onthou dat ons is bezig met die geestkarte saak ek en jy is vlees en bloed en Johannes 4, 24 sê God is gees so ons moet verstaan dat is een ander dimensie as ek en jy terugkijk na Adam wat geval het, as hy nie geval het nie dan het ons die geestelijke dimensie verstaan ten volle. Maar as geval van die sonde val, het daar corruptie in die mens gekom, en nou is dit vrees en bloed wat afsterf, en dan hierna eerst die geestelijke dimensie en die volheid ervaar, soos wat het oorspronkelijk aan Adam wat het gegeen was. So in hierdie Genesis 1 het ons dan over lees daar, wat ons mense na ons gelijkenis maak. Drie maal, met ander woorde, dit is meer fout. Wanneer ek en jy met iemand na buiten is selfs, wat ons kan verstaan, as ons wil evangeliseer, ons wil ons nog misschien met iemand praat van die islam geloof, as iemand in die hindo geloof, dan moet ons kan uitbeeld van waar af en hoekom die termen gebruik word ons. En ongelukkig is het so, dat ons nie verstaan wat ons bedoel in die woord nie. So wanneer ek met jou oor die tafel kan sit en geselfs met ons saam in die eerheid kan loop oor die terminologie wat gebruik word ons. As ons ons raak sien in meervoud, dan moet ons Genesis 1 toe gaan vers 1. Genesis 1 vers 1, kom ons gaan kom daar net toe en ek wil het daar kom ons kom oor die skrif is. Genesis 1 vers 1. In die begin het God die jimmel en die aarde geskrafte. Nou, weer eens, die woord die God hier, wat ons kan verstaan, is die Hebreeuwse woord Elohim. Elohim, E-L, ek gaan het vir jy spel, E-L-O, H-I-M. E-L-O-H-I-M, Elohim, God. So die woordkie, God daar, in die Hebreeus, is Elohim. Elohim is meervoud. El is een, Elohim is meer as een. Om nou net, het gaan hier oor, ek en jy moet evangeliseer, wat gaan ons doen, as daar een persoon van die islam geloof kom, en hy sê, jou bybel sê, en die ene sê, en sê, en gewoon, laat ons, mense wat na ons gelijk in is, verduidelik my. Hoe gaan ons, Christus nou erken, en beleid voor die mens, want dit is wat Matthies, Jesus het het self gesê, dat jylle moet my voor die mense kan beleid. So die Elohim is meer vir ons. So ons het gesê, en sê, en sê, en gewoon, en sê, dat ons, of het er ons, meer vir ons. Waar kan ons die deel van vandaan? Van die begin af. Genesis 1 vers 1 verduidelik vir ons God. God is Elohim. Elohim is meer vir God. El is een. Elohim is meer as een. So ons moet het verstaan. Dit is waar die slim mense met theologie inkom. Die mense om my en jou te counter, want my word gedreigd dier ander rechter, om vir jou te sê, maar as jy dit sê, dan aan bid jy goed dit. Jy sê, dis dinge wat ek en jy moet leer. Ons moet verstaan hoe my die uitleg kinder te het rondom dit, want dis nou ons nou. So met ander woorde, dis nie meer een nie. 
as het dan ook ons is, weer een bid het. En dit is hoe ons die ding moet uitleid, die moet die mens om terug te gaan naar die eerste wat sê God, in die Hebreeuws, wat ons verstaat, die Hebreeuws van God, hier is Elohim, en Elohim, hier moet teken meer as een. Nou sê ons, in Genesis 2, het die Heere vir ons, een maatstaf te geef in die mens, om vir ons iets te wees, binnen een, kom ons noem dit die huwelik sê dan, waar die Heere wees, dat wanneer een man en een vrou, dat die vader sy is verlaat, dan kom die Heere in vers 24 daar, en verduidelik vir ons dan, vers 24, Genesis 2, Daarom sal die man sy vader en moeder verlaat, en sy vrou aankleef, en hulle sal een vlees word. Nou kom die termen hier, hy sê die twee mense, word ook in. Nou ek en jy as individie, kan nie in mekaar in te met ons ons een. So ons moet die context verstaan van wat daar bedien word, hulle word nog een. En die skrif sê een vlees. So in jou in jou menselike verstand gaan dit nie uitwerk nie. Want ek kan nie in ouderlijk gerdische vlees in te met. En hy kan nie in myne in te met. So ons moet die termen, die context verstaan, wanneer daar praat van hulle word eer, die Hebreeuw sê die gaat, E-C-A A-D E-C-A A-D die gaat die gaat beteken wanneer daar twee of drie saam in eenheid is en hulle word een. Je gaat. Je gaat beteken, van je daar twee of drie, is wat saam een verhouding, wanneer je die uitleg van die context het, dan je verstaan het word een, je gaat, je gaat beteken dan vir ons in die context, met ander woorde, is een geestelike eenheid, wat plaas vir, geen soos twee vir die poorte. Is die met my? So nou begin ons in een vorming inkom dat ons moet kan verstaan om Christus uit te leef, want ons het hy gesê gaan mense maak na ons gelijkenis meervoud Vader, Seen, Heilige Geest betrokken Genesis 1 vers 1 het verduidelik van waar af dit kom, om vir ons te sê God het die hemel in die aarde geskap en die begin het God Elohim, Elohim meervoud so reeds van die begin van die evangelie af verduidelik het vir ons daar is meer ons probleem echter is wanneer is dat wanneer ons die woord die God sien dan trek ons een streep en ons maak dit een individueel maar ons verstaan nie die uitleg van dit dit so kom na verskillende benoeming is en dan gaan nou by dit kom nou maak vir my op die boek van Johannes ons dit tien Johannes was dit tien om eenheid te verstaan. Wat vir my so koosbaar is, Johannes was dit tien, wat vir my so koosbaar altyd is, is waar ek ook al iets beding of klas geef so, dan sal die Heere iemand op my pad steen met een vraag, wat al reeds relate met die klas of die dienst van die dag. Elke keer werk die Heere so. En dit is my bevestiging om God my werk, dat ek op die rechte richting is, met dit wat ek doe. So, ons moet nou die eenheids area van Elohim verstaan, ons moet die term van God verstaan, ons moet die hart verstaan. Want dit is nou meer fout, wat na mekaar toe gebring word, na eenheid toe. Jesus' woord in Johannes hoofdstuk 10, en kom geef vir ons die voorbeeld en luister dan vers 30 my broer ek en die vader is een nou luister Jesus het nie een keer gesê ek is God nie dis mense wat dit sê mense sê dit wat het Christus hierby bedoel? Hy sê hier, 
Ek en die Vader is een. Jesus het nog nie een keer ook gesê, ek is die Vader. Hy het ook nie gesê. So ons moet ons theologie in lijn krijg met wat die skrif sê, en as jy die een skrif jy alleen neem, en jy wil dit een theologie maak, gaan jy jou vastloop. Want jy kan nie een skrif gebruik om Jesus oor te verklaar nie. Jy moet gaan kyk na wat het Jesus nog verder gesê. In sy gesprek met Johannes oor stuk 17 gaan we hoor daarna toe, Johannes 17. So ons moet die volle context van gesprek voor hom verstaan wanneer dit uitleg in die kom in Johannes 17 en vers 21 dan die hele skrif het. Dat al wat een man wees, net soos u, vader, in my en ek en u, dat hulle ook in ons een mag wees, so dat die wereld kan glo dat u my besteer het. Weer eens die terminologie wat gebruik word in die mond van Christus uit, soos ek en u en is ons, meervuld. Maar nie net dit nie, hy sê dat hulle ook, nou verwijs hy na die feest en bloed hier nie, dat ek en jy wat hier is vanavond, ook een kan wees, soos wat hulle weer een is. Jy sê, jy gaat, eenheid, alles wat u op drie, dit is ook om wat jy in die strik van, jy gaan nie nou daar aan het ding, en dan jy kom in die eerstwaal, en jy gaan kyk na die bediening en die gaves en so aan, dan sê jy ook dat die skrif verduidelik vir ons, dat die kerk bestaan uit baie lede uit. Ons is lede uit. Elkeen afsonderlik en lid, maar ons maak saam die gemeente van Christus, wat die lichaam van Christus is. Dan word jy in een, wanneer jy in die lichaam functioneer. Jesus sê, soos wat jy en ek, vader, ons een is, moet hulle ook by mekaar in een word. Jy gaat een. So, dis wat ek sê, as ons in hierdie richting dan al klaar met die ander geloof in uitspraak en lever skrif en skrif tot hier toe, dan het jy al reeds aandag gewen rondom die situasie om Jesus te beleid voor die mens. Want dan kan jy precies uitleg en begeer oor wie Christus is. Dit is die plek daai wat vir een vir my by die aangele bring, want jy krijg monotheism en jy krijg polytheism. Monotheism, mono is een poly is meer. Monotheism is een god. Polytheism is meer dat ek goed dit. Nou, 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 nou moet ons weer eens die hart van die vader verstaan van Elohim en ons moet verstaan ons en jy gaat. Dit is die enigste man wat gevorm is dier die ons. Mou nou krij jy onder drie verskillende geloofig. Mou nou vir deze. Polytheese krij jy onder die oosterse geloof wat nederheid goed het, vooral onder jou indiese afdeling, waar hulle miljoene goed het. Die kernzaak is in ons drie hoofd godsdienste in Zuid-Afrika, wat monotheese is, is jou joodse geloof, jou islam geloof, en jou christen geloof. En dit is die dinge wat een ek moet baie, baie in verstaan. Want baie kinders van die heren het een baie groot misperceptie van die islam geloof, wat hulle sê, ja, maar dit is die selfde God. Dit is nie die selfde God nie. Dit kan nie die selfde God wees nie. Hoekom? Want wanneer jy by uitleg kinder kom van wie Jesus is, dan vou die jylle toren in mekaar. So, ons sien daar, onder monotheese, gaan Deuteronomium 6 toe. Genesis, ek soor is lief, ek is nummer die Deuteronomium. Deuteronomium hoofstuk 6, dat ons dit verstaan. Deuteronomium hoofstuk 6, vers 4 dan. Deuteronomium 6, 
en vers 4. Dit is die Joodse geloof van die beginner, dit is hulle Torah, dit is hulle Pentateuch, dit is die eerste vier boeken van die Bijbel, Genesis, Soos, Leviticus, Nummerie, Deuteronomium, die vijfdeene, Deuteronomium 6 vers 4. Dan. Hoor Israel, die Heere Godse God, is een enige Heere. Right, en nou kom hy en hy gee vir ons nog een woordje by, Heere, wat ons nie gekry het voor dit nie, met die skepingswerk. Hy sê, hoor het is dat, die Heere, nou daai woordje daar, Heere, dit is die kern van die vader, Jachwe. Jy het al gehoor, ons het nie nodig om die redeelse tale te gebruik, wanneer ons preek nie, maar het is goed vir teaching, ja, goeie, en het vir jy sommer spel ook, is I, A, H, W, E, H, ja, goeie, Y, I, H, W, E, H, ja, goeie, is jy met my? So, Jahwe is die, hy sê, is die enige Heere, Jahwe. Jahwe is die enige Heere, en dan sê, dit is onze God, Elohim, waar die medere vader sê, en hy het die geest in betrokke is. So, is baie belangrijk, dat ons verstaan, wie God is, is Jahwe. Onze God, is die enige Heere. Onse God, Elohim, is die enigste Heer, ja goeie, daar is nie ander God nie, dit is een eenheid, en hulle maak die eenheidsband van die gaat, daarom het ons ook monotheism, een God, vader, sien en heilige gees. Ons gaan ook verder gaan die islam bijvoorbeeld, wat vir ons dan ook so in die Koran uitbeeld, in 2014, ek gaan nie daar nie, maar Koran 2014 sê, dat, hy sê dat, ons God is Allah. So ek en jy kan nie, hy verduidig, hy sê, I am Allah, sê die Engelse version van Allah, I am Allah. Dit is nie ons God nie, want ons God, het ons by jy, en nie die monotheesel van net Allah nie. Want in die islam geloof is dit net Allah. In die christens geloof gaan ons nou af na die christens geloof toe, in Genesis 1, 6 en 4, en ek is hem ons ons, maar nou ook so in 2 Korintheers, dan gaan we dan na die 2 Korintheers 13. So ons moet Christus recht kan voort na Korintheers, Matthies, Marcus, Lucas, Johannes, Handelinge, Romeine, en dan die Korintheers. Het na Romeine 1 Korintheers, afskies op 2 Korintheers 13, 2 Korintheers 13, 2 Korintheers 13, right, en dan vers 13 dan, 2 Korintheers 13, 13, nou kom ons by die Christen van hoop sy het daar. Die genade van die Heere Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Geest sy met julle allemaal. Amen. So hy gee hier met die afsluiting 2 Korintheers 13, 13. 2 Korintheers 13, 13. So hy beeld vir ons uit die Vader, die Seen en die Heilige Geest. Dit is die selfde soos wanneer ons na die evangelies toe gaan en ons koteer ons die Matthies 28, 19 gedeelte wat vir ons sê dat doop in die naam van die Vader, die Seen en die Heilige Geest. Sê met my? So die Christendom in die Christelike theologie van die Nieuwe Testamentiese kerk geef vir ons dan nou die meer directe formering van Vader, Seen en Heilige Geest waar jou oud testament aan die jode dit verklaar het van die begin af dat God is daar Elohim, is meer fout ons wat daar is en in beeld uit wat jy gaat beteken so dat ek en jy die termes kan verstaan, en in die nieuwe testamentiese kerk, waar een ek in vandag is, 
is dit dan nou so waar ons die Vader die Seer en die Heilige Geest as die eenheidsband sê van die ons van Genesis 1, 26. So gaan na Johannes hoofstuk 20 toe. Johannes hoofstuk 20 Johannes hoofstuk 20 is een gedeelte wat na die opstanding plaasgevind het. En ek wil het baie duidelijkheid stress. Johannes hoofstuk 20 die vierde evangelie Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes Johannes hoofstuk 20 Johannes hoofstuk 20 is een gebeurtenis wat na die opstanding plaasvind en hier gebeur in vers 28 dan en toe was antwoord en sê vir hom my Heer en my God right, nou nou moet ons verstaan nou noem hy Heer en hy noem God kan jy sien waar jy dit aan dit na die opstanding nie voor die opstanding na die opstanding Nou gaan ons gaan kyk na die Griekse uitleg rondom dit as Heere. Die woordkie Heere daar in die Grieks is Kurios. Ek gaan het vir jy spel. Die woordkie Heere daar is Kurios. Is K U R klein nekertje I O S. Engels K U R I O S Kurios. Kurios beteken meester wat eienaarskap uitoefen die diepere wanneer jy gaan na die diepere roots van Koreos is wanneer die meester wat eienaarskap uitoefen so hy erken Thomas na die opstanding sê hy vir hom Heere Koreos Hy is die meester wat die eienaarskap uitoefen. Ons gaan nou by die eienaarskap ook uitkom. Maar hy het nie net dit vir hom gesê, hier, en hy het vir hom ook gesê, God, met ander woorde, as jy gaan na die Griekse, dan sê hy Theos. T-H-E-O-S, Theos. 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 Grieks, van God, Theos. En dit beteken skepter, Skepper, Theos T-H Ja, E-O-S T-H-E-O-S Theos Theos So hier kom Hier kom Na die opstande Kom Thomas En die man sê van Heere my God Hy sê van meester Een wat die eigenaarskap uitleert En skepper so wat hy doen is, hy kom verklaar al het reeds in hierdie gesprek precies in Genesis 1, 26 oor die ons waar hy Christus verklaar as die een wat deel is as die skepper hy was deel van die skeppingswerk nou na die opstanding soos ek sweet nou Matthies 28 toe gaan we met die sager toe nacht toe. So ken is een brief al die skrifte neer, want as jy skrif uitleg en uitleg kind me gaan verstaan, dan gaan jy machtig kan getuig met iemand skrif vir skrif, soos ons van hand gebruik het, om iemand aan buiten te kan verdien. Nou, met die sager toe nacht, weer eens na die opstanding, vers 18 even gelis, en Jesus het daarom gekom en met hulle gespreek en gesê aan my is gegeen alle mag in die jimmel en op aarde so nou kom hy en Jesus na die opstanding gee een slepe woordkie wat baie van ons miskyk en ek wil het weer uit stress daar is nie een Jesus only is vader, seer, heilige geest hy sê, Jesus het na die opstanding sê dat het is aan my gegeer met ander woorde 
Dit is iets wat hy ontvang het van die vader wat nie by hom was nie. So met ander woorde, ons kan nie dan sê, Jesus is God nie, maar God het alles. Jesus is die seer en die seer ontvang van die vader af. Is hy met my? Want hier is een baie belangrike klas vanavond, dat ons van die begin afgerust is, recht voor die mense gaan beleid. Want dit is wat Jesus gesê, toe ons begin het met die klas vanavond, dat jylle my voor die mense beleid. So, hier sien ons dan nou na die opstanding, so, dan, om te verklaar, vir alle jylle, wat die islam geloof, wat ons het kan verstaan, is dat, Christus het sy eie troon, en die vader het sy eie troon. Baie kinders van die heren ken dit nie, as hy weet nie, as hy verstaan nie, en hy beklui oor die nie dinge. Dit is een skriftierlijke beginsel, wat vir ons die heel tijd uitbeeld, van Genesis 1, 26, ons, meervoud, Elohim, meervoud, jy gaat, eerheid, meerderheid en eenheid. Jesus en die vader, is daar met hulle eie troon. En wanneer ons gaan aan die openbaring kom, ons het drie, openbaring drie, openbaring op stuk drie, die laaste boek van die bij toch? Die laaste boek van die bij toch? Openbaring op stuk drie, vers 21 dan. Nou let op hier, wat sê Jesus? Aan hom wat verwind sal ek gee om saam met my te sit op my troon, soos ek ook verwind het, en saam met my vader op sy troon gaan sit het. So wat hy uitbeeld is hier, Jesus sê, op een maand in die vandag, so hy Jesus verklaar dit en hy beeld dit uit, dat jylle, ek en jy wat gered word, sal ook die toegang het om op sy troon te sit. Dit is, dit is soos wanneer jy jy kom ons maak dit op een aardse manier. Die koning het sy troon daar, die koning van wakker land ook. En hy laat nie enig iemand daar toe nie. Jy kan nie in die straat en kom net op hy toe en dan sit daar by hom nie. Nee, en nou hoor. Hy sal self sê, kom, sit die samen met die metro, kom en dan krijg jy die gerief om haar te sit, en jy kan maar weer aangaan, en jy het een gehoord met dit. Selfs in openbaring gaan ons kijk met 22, openbaring 22, en vers 3 dan, openbaring 22, vers 3, so besef die heerlijkheid van die Heere, teenwoordig, tot die Heere my, openbaring 22, vers 3. En daar sal geen enkele vervloeking meer wees nie, en die toon van God en van die lam sal daarin wees, en sy dienstlechte sal om die. Die troon van die lam en van God. Twee verskillende troone. Wanneer ek en jy, as die Heere ons spaar, en ons rijd af vol hart door die einde toe, en jy leid die kop en neer die op aarde, en ons krijg die toegang tot in die hemel, daar waar ons die hemelse vader is, dan gaan ons kan aanskou Jezus' troon en die Vaders' troon en ek en jy gaan dan die toegang kan hee om daar saam net te gaan sit en die gesprek te voer en weer te loop, jy het al reeds een en gaat geword van ons. So ons het een baie groot voordeel en dit is die selwe met Stefanus toe om gesteenig het in handelinge, dan sien ons Toe hy opgekijk het, toe sien hy Christus langs die vaderse troon opstaan. Al reeds in die handelende kerk is die uitbeelding daar van Stefanus toe hy gesteenig was om vir ons ook net so iets te los om vir ons te sê, maar daar is die troon en Jezus het langs die vaderse troon opgestaan om te kijk wat hy gedeel met die steenig was. So my broer en my sister, hier is baie belangrike gedeeltes hier, dat ons met hier die Jesus Christus recht kan beleid as die een wat gekom het. Ja, ons. Die groot wit rond oordeel en die 
Wer war Urlaub? Der Wer ist Ja, die alle nochmal die Wehrmacht wurde. Ja, in der Rechtsstufe. Ja, die Wehrmacht wurde ja die Rechtsstufe. Wanneer een mens gaat naar de uitroonde van dat het niks te doen met hier die specifiek neemt. Dat het te doen met de oordeelsdag. So, op je einde van die dag moet ons rijden op haar kijken naar die diepere gesprek hier. En dan wil ik hier dat u die Bijbels mee opmaakt in die boek van Genesis hoofdstuk 3. Genesis hoofdstuk 3. So, ons sien nou wie Jesus is. Nou moet ons kan verstaan wanneer was die eerste profetische melding gemaakt direct van Christus. Nou, die woord het gekom en het het weer al gesê God, hallo hier, hy het gepraat van ons, hy het gepraat van die eenheid van die gaat, die voorbeeld gebring, maar nou moet ons die persoon kan uitwees maak Waar word van Jesus gepraat nou, direct? Genesis 3 vers 15, jy van dit dan. 3 vers 15. En ek sal vijandskap stel tussen jou en die vrou, en tussen jou saal en haar saal. Hy sal jou die kop vermorsel, en jy sal hom in die haakskeen bij. Nou hier is die eerste melding van profeties, wat gemaakt word van Jesus Christus, wat uit die saad van die vrou uitkom, en teen oor die werke van die satan, en die duisternis wat saam met die kom, maar die jode, soos ek die laatste jaar vir jy uitgebeeld het, die jode was baie lief vir die beeldspraak, en altyd in die beeldspraak was daar na vore gebring, soos in hierdie context, dat hy sal jou die kop vermorsel, en hy sal hom in die haakskeen by die type van gesprek voor hom. So dan moet ek en jy nou hier kan verstaan, wat beteken dit om in die haakskeen gebuid te word? So wanneer ons hier die gesprek met iemand het, want as die persoon vir jou sê, oh my, jy sê hier die is Christus, en is die eerste begin van die uitleg, Vertel my bykie wat beteken daai van en jy sal hom in die haakskeen buit en hy sal jou die kop vermorsel. Wanneer die mens na die slang toe gaan, want hier was die gesprek tot die slang gewees, want Satan het die slang sy lichaam gebruik om hem te manifesteer en dier die slang gepraat en die vijand word ook so al in openbaring genoem is het ook sy naam sommer ook die ou groot slag, wat genoem word die duivel. So wat jy en ek nou moet besef is, hy sê dat hy sal jou, dis Christus, sal jou die kop vermorsel. Die kop beteken, en hierdie, wat die mens dan nog ook so in gesprek voor hom moet, en as jy na natuurlijke slang toe gaan, as jy na natuurlijke slang kijk, en sê in sy kop sit, die gif, in sy kop sy die buit. So met ander woorde, die gesagsare van die slang sy in sy kop. En die gesagsare moet vermorsel kan word. Hy moet vernietig word. Die enigste manier om hy slang eenmaal uit te soort, is soos wat ek doen as ek een slang sê, jammer vir die slang liefhebbers, ek spit sy kop af. Ek weet as een deel wat baie mense voor lief is en selfs in wat hy hier sy hou, maar ek spit sy kop af. Nie omdat hy die oud duivel is nie, maar ek hou net nie van die slaan. Maar, so ons weet die verhouding wat die skrif uitbeeld, is dat hy gaan jou die kop vermorsel. Met ander woorde, dit wat in die slaan sy kop is, het die vermoe om skade te bring en vernietiging te bring. Maar hy sê selde tyd vir die slang, maar jy gaan vir Christus aan die haakskeen by. En dit is wat ek en jy moet kan verstaan, die terminologie wat gebruik word, om te sê dat die slang slaat en gaan Christus aan die haakskeen by. So wat is die haakskeen by? Eerstens, skryf dit maar neer, dat is die kant. Die haakskeen 
is die directe plek wat bereik word door die slang, maar die slang sy op die grond, om dan nou bring die fysische na vore, want dis beeldspraak ook in hierdie wat gebruik was, so die slang kom en hy seil, hier loop jy, hy staan nie reg op, kyk jou nie oor, dan kook jy jou nie, hy vraag nie jou toestemming, so wat hy doen is, hy seil en hy kom met een pijnlijke bijt, Meerderheid van die tyd natuurlijk is dit dan ook so dat die buit in die haakskeer is nie doodlik nie. Maar wat dit doen is dit krippel die persoon. So met ander woorde die slang kom en as die krippel as die val van die buit in die haakskeer want hy swel op hy krij gif in en baie keer gebeur dat die stuk ligament aangetas word dit vrot en dit het blijvende skade in die ligament daar. So die hakskeen is dan nou ook so ons as die menselike loop hier op aarde wat ons fysische stap beinvloed. Maar in die geestelike wereld sien die mens dit van die Christus die uitgebeeld het dat hy sal jou nie hakskeen by. Die hakskeen is die kerk op aarde die lichaam van Christus, wat op die aarde aangeval word, dier die duisternis, dier loose vir homself. So die slang kom, en hy maak die kerk seer, en moet kom, laat ons nou maar volwassen wees rondom in die slag. Jy krij nie perfecte kerk nie? En elke kerk het iemand, wat die slang buiten die red. Daar is een, daar is een broer of een sister, en hy of sy sal die kerk krikkel, as hy of sy nie vermorsel word. Vermorsel is een brief, dit beteken nie gaan hy sy stem aan dood maak. Vermorsel beteken het, jy gaan, soos die woord van die Heere sê, dat ek en jy gaan, ons het ons wapens, waarmee ons oorlog voer, en waarmee ons die vestings van die duivel neerwerk so die hakskeen buit, die buit, kan nie die kop bereik nie, want Christus is die hoofd van die kerk. Hy kan nie Christus bijkom nie, hy kom sy kerk by die hoofd aan. En dit is waar ek en jy moet besef, dat Jesus is die hoofd van die gemeente, en hy sal die hoofd van die gemeente bly tot in alle eeuwigheid toe, maar Satan val sy kerk aan, en dit is op een Paulus vir ons die Vesier 6, ek kan nie nou daar aan toe nie, maar gaan lees die Vesier 6 van die vers 10 en tot en met vers 16 toe, dit gaan oor die wapenrusting van God. Wat die skrif vir ons uitbeeld, dat ons weet, ons strijd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die macht en die overhede en die heersers en so aan. So ons moet bewus wees daarvan, dat die slang Genesis 3 vers 15, beeld van ons uit wat Christus vir die slang sê, dat jy gaan in die kop vermorsel word, met ander woorde jy over sak aan vernietig word, dan gaan in die tijd kom, maar jy gaan om aan die hakskeen by, aan Christus, jy gaan die kerk by kom. So dit is profetisch, vooruit vir my en vir jou besê, en een van die groot manieren waar die feie aan die kerk profetisch, achter waar die feie aan die kerk by, en sy gif indruk, is juist in in hierdie tyd kerk wat Paulus die kerk waarskip vir al in te moed is oor valse doktrines en leerende van duivels wat ingebring word in die kerk, dis subtiel dis teachings wat verdraai word en die kerk word gebuik in die hakskeer so dat die kerk nie kan word volgens die geluidvormigheid van Christus nie en ander woord die die kerk is gemisvorm want hulle forceer dit af en hulle forceer dit af op mense, of ek sê vir jou, jylle beter sorg af oor, ek sê dit nie, maar ek moet my net, bijvoorbeeld, om dood net, is my vrijaars, dat jylle allemaal sorg af jylle honderd en aan die ene van die maand, dit my vrij. Dat is leid is wat ek doen, want dit is, want dit is die mens, wat die kerk aan die hakskeen bij, dier die boosheid van die vijand, dan soog die kerk vir die leiders, wat dier die vijand gebruik word, 
en die kerk word gekrippel, want Jesus sê, dat sy kerk moet eerstens wanneer mens naar die pastorale boeken gaan kyk, van te mooi is en tiet is en sê al vond om die het inbring, gaan jy sien dat het gaan oor die wees en die wees wees. En dat jy ook so doen dat, moet leiders recht vergoed, wat die evangelie rechts neem. Nie valse evangeliste en valse predikers en valse leraars. Dis een godelike maatstuk, Maar as die kerk in die haakskeen gebuid word, dan word het een kerk op die einde van die dag, wat in het dwaal is. Hy is bedwelling dier die gif, het lyk lekker, is cool. Hy is bedwelling, jy, jy, jy is so op die haai, jy, 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 jy doen het en jy, en jy maak so met die Heerse naam aan dier wat jy op die jyself is op rond. Dit is sê, dit, dit is hartseel. En is ongeluk om hierdie type leren wat ontbreek in die kerk vandag, dat Christus word nie recht beleid nie. En ook so die uitbeelding van hierdie specifieke skrif van die haakskeen twijf. En dan gaan ek afsluit uh, met die laaste skrif gedeelte van die volgende aan Genesis 49. En hierdie is een baie, baie uh, mooi gedeelte. Ek gaan nie die tyd uit vir dit vanavond nie, miskien een of ander tyd vir dit al wat gesteld. Genesis 49. Genesis 49. Nou, die, die stam van Dan, die stam Dan, right? die stam van Dan word vergelijk, word vergelijk soos die slang, een vergelijk in. Ok, kom ons lees op dan vers 17. Laat Dan een slang wees op die weg, en worm slang op die pad, en die perk aan die hakskene bij voordat sy heitig achter oorval. So wat, wat hy vir ons uitbeeld hier, is hier die een taai, hier die een stam dan, laat hy weer soos een slang, hy sê nie, hy is een slang, hy is soos een, right? hy moet kan optree soos die slang, met ander woorde, nou, wanneer mens terug gaan na geschiedenis toe, dan gaan jy sê dat hier die stam dan, was bekend vir hulle, hulle was soos gorilla fighters gewees. Nou, hier die type slang leid daar onder die sand. Hy leid daar, jy sê nou nie, en hy moest sy na haar is nie. En wanneer hier die reiter op sy perk kom, wat tegen die kerk opstaan, dan leid dan gereed vir hom. En wanneer die reiter anger aankom, dan pik hy nie die reiter nie, maar hy pik die vervoermiddel, die transport van die reiter, so dat die reiter afval. Ek wil net die mee afsluit. As jy geestelike oorlog voor die ken, ken, as jy weet wat Godse woord behels, dan sal die Heere jou ook soos een slang kan gebruik, teen die werke van een vijand van iemand, ons val die reiter aan in plaas van die werd. Ons moet die vervoermiddel van die probleem aanval en die, die mens. Satan het sy vervoermiddel, wat hy in die kerk inbring met een reiter op, een reiter in swart, want hy draad duisternis by hom. Selfs, hy kan wees een ouder, hy kan wees een diaak, en hy kan wees die pastoor, hy kan wees wie ook al. Want hy kan die inspiratie, die vervoermiddel van die duivel wees. En die Heere sê dat dan soos die duivel op te die, die slang op te doen. En pik die vervoermiddel so dat die reiter kan afval. Want as die reiter afgeval het, kan die die reiter help om die Christus uit te kom. En in baie gevalle val ons die reiter aan, dan kom die reiter nooit weer by die Christus aan. En dit is hoe ons, soos ek aan die begin gesê het, Matthies, wat vir ons uitbeeld daar, wat hy sê, Matthies 10, 